अब आ जाता है यूनिट टू के आखिरी टॉपिक पे जो कि है नॉन वर्बल लैंग्वेज आपने बेसिकली आप ये मान लो कि आपने सबसे मुश्किल पार्ट जो है वो ऑलरेडी पार कर लिया है सबसे पहले आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इम्पॉर्टेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लिख लेंगे मैं भी क्या मजाक कर रहा हूँ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है ना वो आप चाह के भी रोक नहीं सकते हैं अब मैं बोलना बंद कर सकता हूँ पर अगर मैं आपके आगे बैठा होता तो आप मेरा एक्सप्रेशन मेरा बॉडी लैंग्वेज देख सकते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो कंस्टेंटली बना रह जाता है उसके बाद हो गया कि वो कंटेक्स पे डिपेंड करता है अब मान लो कि मैं ऐसी जगह पे गया हूँ जहाँ पे मुझे सीरियसनेस मेंटेन करने की जरूरत है पर मैं वहाँ हंसे जा रहा हूँ तो वो कंटेक्स के बाहर हूँ मैं इट इज़ मोर बिलीवेबल अब इसका क्या मतलब है कि जब भी आप जैसे आप मान लो कुछ स्टार्टअप uh, कर रहे हो आप किसी इन्वेस्टर के आगे जाते हो और आप बोलते हो कि आई रियली बिलीव इन माई प्रोडक्ट आप ये वो लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो उतनी कॉन्फिडेंट है नहीं जितने आपके वर्ड्स हैं तो इन्वेस्टर जो है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज पहले रीड करेगा दैट इज़ वाई नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज मोर बिलीवेबल उसके बाद हो गया कि इट इज़ रिलेटेड टू कल्चर आप जिस भी कल्चर में पैदा हुए हैं उसी से रिलेटेड होगा आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहीं कहीं पे ज़्यादा ओपन बॉडी लैंग्वेज होती है कहीं कहीं पे थोड़े रिजर्व बॉडी लैंग्वेज वगैरह मेंटेन किए जाते हैं डिपेंड्स अपॉन द कल्चर अब आ जाते हैं हम पैरा लैंग्वेज पे जिसको मैं एक लाइन में खत्म करना चाहूँगा इट इज़ यूजिंग वॉइस टोन वॉल्यूम स्पीड पिच एंड इफेक्टिव पॉजिस टू गेट द पॉइंट अक्रॉस मूविंग ओवर टू बॉडी लैंग्वेज जिसके अंदर चार चीज़ें जो है वो आपका जुड़ जाता है बेसिकली पॉस्चर जेस्चर आई कॉन्टैक्ट एंड फेशियल एक्सप्रेशन आई गेस आप इन सब के बारे में एक एक पैराग्राफ लिखने के काबिल हैं पर ये चीज़ अगर आप बना देंगे तो उससे आपका आंसर और इम्प्रेसिव लगेगा अब ये क्या है अपने हर तरफ लिखना है ओपन और क्लोज बॉडी लैंग्वेज क्या होती है अब जैसे आप लोगों ने पॉलिटिशियंस को भाषण देते हुए देखा होगा उनके हाथ काफ़ी ओपन होते हैं चाहे आप बराक ओबामा की कोई भाषण देख लो चाहे आप स्टीव जॉब्स की प्रेजेंटेशन देख लो काफ़ी ओपन बॉडी लैंग्वेज होती है जिसको काफ़ी पॉजिटिवली देखा जाता है और क्लोज बॉडी लैंग्वेज जो होती है वो काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट देती है सबकॉन्शियसली और दूसरी चीज़ क्या होती है जब आप सुनते हुए फॉरवर्ड लीन करते हो और दूसरा कि जब आप बैकवर्ड लीन करते हो तो ये जो चारों दो फैक्टर्स इधर और दो फैक्टर्स इधर हैं ये कंबाइन होते हैं तो जब भी हमारा ओपन और फॉरवर्ड दोनों हो तो उसको रिस्पॉन्सिव कहा जाता है जिसका मतलब है कि आप चीज़ को सुन रहे हो इंटरेक्ट कर रहे हो जब भी आप थोड़ा क्लोज बॉडी लैंग्वेज रखते हो पर फिर भी आप आगे की तरफ हो इसका मतलब कि आप अभी भी इन्वॉल्व हैं कॉन्वर्सेशन में पर आप आगे वाले की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है तो दैट्स अ कॉम्बैटिव स्टैंड जिसमें आपके आर्म्स फोल्डेड वगैरह होते हैं पर आप हो आगे की तरफ ही उसको कॉम्बैटिव कहा जाता है फिर है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज तो ओपन है पर आप पीछे होकर बैठ गए हैं इसका मतलब है रिफ्लेक्टिव कि आप थोड़ा सा अपने आप को सबमिट कर चुके हैं कि आप आराम से रिलैक्स भी हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज ओपन है पर आप आराम से सुनने की कोशिश में आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं बस आप इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं और दिस इज कंसिडर्ड अ बैड वन विच इज कि आप पीछे होके बैठे हैं और क्लोज ऑफ भी हैं तो बेसिकली इट्स अ फ्यूजिटिव कि यू डोंट इवन बिलोंग देयर तो आप ऊपर सीलिंग पे देख रहे हैं अपना मोबाइल निकाल रहे हैं वगैरह वगैरह कर रहे हैं तो दैट इज अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट सो दैट वॉज ऑल अबाउट बॉडी लैंग्वेज ये अगर आप बना सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा जो प्रोक्सिमिक्स जो है वो है बेसिकली द स्टडी ऑफ हाउ स्पेस एंड डिस्टेंस इन्फ्लुएंस कम्युनिकेशन तो इसको जो है वो हम अलग अलग रेंजेस में बांट देते हैं बेसिकली 12 फीट से ऊपर जब हो जाता है तो वो पब्लिक स्पेस है यानी कि अगर आप स्टेज पे खड़े होकर के कहीं स्पीच दे रहे हैं तो आप बाकी जो जो लोग आपसे ऑडियंस में आपकी स्पीच सुन रहे हैं वो सब आपसे पब्लिक स्पेस में है नाउ लेट्स ए सोशल स्पेस मान लो आप किसी कॉपोरेट पार्टी में गए हुए हैं तो उसके अंदर जो लोग होंगे वो आपके इतने दूर नहीं खड़े होंगे बहुत पास भी नहीं खड़े होंगे पर इट इट विल बी अ वेरी रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस उस उस पूरे रेंज को फोर फीट से लेकर ट्वेल्व फीट तक के रेंज को आप सोशल स्पेस कहते हैं पर उसी पार्टी के अंदर आपके जो ज़्यादा करीबी दोस्त वगैरह होंगे वो आपसे काफ़ी पास बैठे होंगे शायद सेम टेबल पे बैठे होंगे तो वो आपसे डेढ़ से चार फीट की दूरी पर होंगे दैट्स अ पर्सनल स्पेस अब इंटीमेट स्पेस जो है उसके अंदर आप उन्हीं को अलाउ करते हैं जिनके आप काफ़ी क्लोज हैं इफ नॉट आई मीन विच इज़ बेसिकली लाइक अ कपल पार्म्स ऑफ डिस्टेंस so chronomics now is basically the study of how time affects communication इसके इसको भी आप दो parts में divide कर सकते हो monochronic and polychronic so monochronic उन लोगों के लिए होता है जिनको एक time पर एक ही काम पसंद है और polychronic होता है जिनको multiple काम एक साथ पसंद है multiple चीज़ें एक साथ वो करना चाहते हैं so वो हो गया आपका polychronic सो so, जो मैंने पॉलीक्रोनिक लोगों की अभी बात की वो दे हैव अ बेसिकली अ लेस फॉर्मल परसेप्शन ऑफ टाइम क्योंकि वो ज़्य
जेस्चर से आपके बॉडी से ही लिमिटेड uh, नहीं है आपकी अपियरेंस से भी है तो आपने आपको प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं आपने क्या क्या पहना हुआ है उस पर काफी चीजें डिपेंड कर जाती हैं दे ऑल दोज थिंग्स एड अप बेसिकली फिर हो गया आपका सिंबल्स तो सिंबल्स क्या थे जैसे मैंने अभी आपको कुछ देर पहले क्या बताया था पिछली स्लाइड के अंदर कि जब आप क्लोज ऑफ होकर बैठते हैं तो वो एक खराब साइन है फिडलिंग कर रहे हैं लुकिंग अप एट सीलिंग्स तो दीज आर ऑल सिंबल्स ऑफ बैड बॉडी लैंग्वेज तो दैट कंक्लूड्स यूनिट टू फॉर अस एंड फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो ऑन वील बी डूइंग यूनिट थ्री एंड फोर जस्ट विद द सेम स्पीड दैट वी आर डूइंग वन एंड टू